చెప్పండి మనకి ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చారు సినం ఏమైందండి సినం హమ్డ్రమ్ అంటే ఏమైంది చెప్పండి బోరింగ్ హమ్డ్రమ్ అంటే మనకేంటి బోరింగ్ ఇక్కడ ఇంకో వర్డ్ రాసుకోండి ఆ వర్డ్ మనకేంటి మండేయింగ్ ఓకేనా చెప్తారా మండే అంటే ఏంటి బోరింగ్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోమంటారు అది మండే మండే రోజు బోరింగ్ గా ఫీల్ అవుతాం మండే రోజు బోరింగ్ గా ఫీల్ అవుతాం ఓకేనా సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏమైంది చెప్పండి బోరింగ్ ఇక్కడే ఇంకొన్ని వర్డ్స్ నేను చెప్తాను రాసుకోండి ఓకేనా టీడియస్ అందరూ చెప్పండి ఏంటో వాడు టీడియస్ ఇది మీరు చూస్తారు డిక్షనరీలో చూడండి ఫాస్ట్ గా చూడండి అందరూ కూడా టీడియస్ ఒక్కసారి చూడండి టీడియస్ ఓకేనా అంటే మీనింగ్ ఏముందో చూడండి టీడియస్ మరి ఇంకా లేదు ఒకసారి చూస్తే మీకు ఇది గుర్తుండిపోతుంది ఓకేనా మనం ఏం నేర్చుకున్నాం మండే అంటే నేర్చుకున్నాం కదా మండే అంటే మనకేంటి బోరింగ్ కదా మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము టెడియస్ చెప్తారు టెడియస్ అంటే ఏముందో బోరింగ్ ఉందా టెడియస్ అంటే ఉంటుందండి ఓకేనా మీరు గూగుల్లో నుంచి కలిసి చూస్తున్నారు ఉంటుంది చూడండి టెడియస్ అంటే ఏంటి బోరింగ్ ఉంటుంది రాసుకోండి మరి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ కి ఇదే క్వశ్చన్ కి మనకి యాంటనమ్ అడిగారు అనుకోండి ఏమొచ్చేది యాంటనమ్ అడిగితే ఏమొచ్చేదండి ఎగ్జైటింగ్ లేదంటే లైవ్లీ అది కూడా తీసుకోవచ్చు లైవ్లీ కూడా తీసుకోవచ్చు ఎగ్జైటింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఒక నెక్స్ట్ మంత్ చేద్దామా చెప్పండి మనకి ఏమిచ్చారు పారా జంబల్ చెప్పండి చేశారా మరి ఇది మరి ఫస్ట్ ఏం రావాలి చెప్పండి బాంబే రావాలా దృశ్య నగరం బాంబే రావాలా సీ నార్మల్గా నార్మల్గా మీకు మీకు ఏం చేస్తారంటే ఒక కాంటాక్ట్ చెప్తాను దాన్ని ఎలా అరేంజ్ చేస్తారో చూద్దాం ఓకేనా ఏలో చెప్పండి ఏలో ఏముందంటే ఇండియా ఏముంది ఇండియా ఏలో ఎవరున్నారు ఇండియా ఓకేనా బీలో బీలో మనకి ఏముందంటే ఐఏసీ బిల్డింగ్ ఏముంది ఐఏసీ బిల్డింగ్ ఉంది ఓకేనా ఐఏసీ బిల్డింగ్ సీలో ఏముందంటే హైదరాబాద్ ఏముంది హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఎలా అరేంజ్ చేస్తారండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇండియా గురించి చెప్తారు కదా ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్ గురించి చెప్తారు ఆ తర్వాత లాజిక్ అర్థమైందా ఇది మనకు ఆర్డర్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఈ పారా జంబుల్లో కూడా ఫస్ట్ ఒక కంట్రీ ఉంది ఎక్కడ ఉంది మెక్సికో ఎక్కడ ఉంది మనకి మెక్సికో చూడ ఏముందో డీప్ ఇన్ ద జంగిల్ ఆఫ్ సదర్ మెక్సికో లైక్ ద రూయిన్స్ రూయిన్స్ అంటే ఏంటండి శిల శిథిలాలు అంటారు రాసుకోండి ఏమంటాము శిథిలాలు శిథిలాలు తెలుసు మీకు శిథిలాలు అంటే తెలియదా శిథిలాలు అంటే చూపిస్తా మనకి గూగుల్ తెల్లు ఉంది కదా ఇంకోసారి మీకు తెలియదైన మీనింగ్ మీ నోట్ నుంచి రాకూడదు ఓకేనా శిథిలాలు ఒక బిల్డింగ్ కూలిపోయింది అనుకోండి అక్కడ ఏమి వస్తాయి మనకి శిథిలాలు వస్తాయి ఓకేనా చూసారా అందరు కనిపిస్తుందా అండి పిక్చర్ ఈ పిక్చర్ మనకి అది అది ఎప్పుడు అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు అయి ఉంటుందా ఓడ్ అయి ఉంటుందా అప్పట్లో అది బాగానే ఉండేది కదా ఇప్పుడు చాలా కాలం ఉండడం వల్ల ఏమైంది అది డ్యామేజ్ అయిపోయింది కదా అలా డ్యామేజ్ అయిపోద్ది అని ఏమంటే చెప్పండి రూయిన్స్ చెప్పండి ఏమంటాము రూయిన్స్ చెప్పండి ఏమంటాము రూయిన్స్ ఇది కూడా చూడండి మనకి ఏముందో ఒకప్పుడు ఆ టెంపుల్ అనేది చాలా బాగా కనిపించేది కదా కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఏమైంది అలా పాడుబడ్డది అలా కనిపిస్తుంది అనేది దాన్ని ఏమంటాము రూయిన్స్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది రూయిన్స్ అంటే చెప్పండి రూయిన్స్ అంటే ఏంటి శిథిలాలు ఇంకోసారి అది మర్చిపోకూడదు ఓకేనా రూయిన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి శిథిలాలు ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ మంత్ చేద్దామా మరి ఇప్పుడు చెప్పండి ఆ మెక్సికోలో ఏమున్నాయంట రూయిన్స్ దేని యొక్క రూయిన్స్ దేని యొక్క రూయిన్స్ రూయిన్స్ ఉన్నాయండి ఎస్ సిటీ ఏంటి ఎస్ సిటీ దట్ త్రైవ్డ్ త్రైవ్డ్ అంటే ఏంటి ఫ్లరిష్ అందరు చెప్పండి త్రైవ్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫ్లరిష్డ్ ఫర్ సెంచరీస్ బిఫోర్ ఇట్ వాజ్ అబాండెడ్ అబాండ్ అంటే ఏంటి లెఫ్ట్ అబాండ్ అంటే మీకు ఏంటి లెఫ్ట్ ఒకప్పుడు ఆ సిటీ అనేది బాగా రైట్ బాగా ఫేమస్ ఓకేనా బాగా ఫేమస్ కానీ తర్వాత ఏమైంది దాన్ని వదిలేశారు ఒక అబాండన్ చేశారు కాబట్టి మనం దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి చెప్పండి బీతో స్టార్ట్ చేయాలి బీలో మనకి ఎవరున్నారు మెక్సికో మెక్సికో మనకి ఏంటి ఒక కంట్రీ అతను నెక్స్ట్ ఏం చేసాం మనం అందులో దేని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఒక సిటీ నెక్స్ట్ మనం ఏం చెప్పాలి ఆ సిటీ ఏదో చెప్పాలా వద్ద ఆ సిటీ ఏముంది చెప్పాలి ఆ సిటీ ఏంటి ఇక్కడ ఉంది కదా ఏముంది కలక్ మూల్ వాజ్ వన్స్ వన్ ఆఫ్ ద టూ జూయలింగ్ సూపర్ పవర్స్ ఎలాంగ్ విత్ టికాల్ ఆఫ్ ద క్లాసికల్ మయాన్ సివిలైజేషన్ మన ఏ సివిలైజేషన్ ఇండియన్ ఇండియన్ సివిలైజేషన్ హరప్ప సివిలైజేషన్ మనది మనది ఏ సివిలైజేషన్ అండి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కదా అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు మయా సివిలైజేషన్ ఓకేనా మరి హరప్ అసలు రైట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లో ఫేమస్ సిటీస్ చెప్పండి ఫేమస్ సిటీస్ హరప్ప మహేంజర్ గారు టూ ఫేమస్ సిటీస్ కదా 
అదే విధంగా ఇక్కడ ఈ మయన్ సివిలైజేషన్ లో ఈ రెండు ఏంటి మనకి అలా ఏంటవి కలాత్మూల్ ఇంకా టికాల్ మనకి బాగా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ చిన్నప్పటి నుంచి చదివి చదివి హరప్ప మోహన్ చదర్ మాకు అలవాటు అయిపోయినాయి అర్థమైందా ఇవి ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం కదా కలాక్మూల్ ఇంకా టికాల్ అనేవి కొంచెం డిఫరెంట్ గానే ఉంటాయి ఆ రెండు ఏంటి మనకి సిటీస్ గొప్ప సిటీస్ ఆ రెండు కూడా అప్పట్లో ఓకేనా కాబట్టి తర్వాత ఏంటమ్మా డి ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక దాని గురించి చెప్పాలి కదా దేని గురించి చెప్పాలి దేని గురించి చెప్తున్నాం కలక్మూల్ రెండు ఉన్నాయి కదా రెండింటిలో ఒక దాని గురించి చెప్పాలి దాని గురించి చెప్పాడు ఇక్కడ ఎట్ ఇట్స్ హైట్ హైట్ మీనింగ్ ఏంటి హైట్ అయినా సిటీ హైట్ లో ఉందనా ఎట్ ఇట్స్ హైట్ అండి మీనింగ్ ఏంటండి సిటీ హైట్ లో ఉందనా కాదండి ఓకేనా పీక్ అంటే ఆ సిటీ అనేది డెవలప్మెంట్ లో పీక్ లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎట్ ఇట్స్ హైట్ అంటే నిజంగా హైట్ అని కాదు అక్కడ ఏంటి డెవలప్మెంట్ లో పీక్ లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎక్కడ ఎప్పుడే జరిగింది డెవలప్మెంట్ లో పీక్ ఏ స్టేజ్ లో ఉంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎగో ఓకేనా ద సిటీ కలెక్ట్మూల్ హ్యాడ్ ఏ పాపులేషన్ ఆఫ్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఓకే కాబట్టి ఏంటా మనం చెప్పండి ఏ మరి ఆ తర్వాత ఏం చెప్పాలి చెప్పండి ఆ సిటీ గురించి చెప్పాం కదా ఆ సిటీ గురించి ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో చెప్పాలా వద్దా మరి ఏం జరిగింది ఏం చేశారు ఇప్పుడు ఆర్కియాలజిస్ట్ ఆర్కియాలజిస్ట్ హ్యా అన్కవర్డ్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ స్ట్రక్చర్స్ కాబట్టి లాస్ట్కి ఏం కావాలని సి సాన్స్ ఏమైనా చెప్పండి బీడీఏ అందరికి అర్థమైందా ఏది మళ్ళీ చూడండి రైట్ మనకి ఫస్ట్ ఏంటి ఇక్కడ మెక్సికో అనేది ఏంటి కంట్రీ మెక్సికో ఏంటి కంట్రీ ఫస్ట్ ఆ కంట్రీ గురించి చెప్పారు ఆ తర్వాత అందులో ఏం చెప్పాం మనం కలెక్మూల్ అనే ఒక సిటీ గురించి ఆ తర్వాత సిటీలో ఉండే ఎవరి గురించి చెప్పాము పాపులేషన్ అవునా ఫస్ట్ పాపులేషన్ గురించి చెప్తామా సిటీ గురించి చెప్పాలా సిటీ ఆ తర్వాత సిటీ కంటే ముందు ఏం చెప్పాలి కంట్రీ గురించి చెప్పాలా వద్ద ఆ సివిలైజేషన్ గురించి చెప్పాలా వద్ద కాబట్టి ఆన్సర్ మీరు చెప్పండి బీడి అర్థమైందా ఇది అందరికి నెక్స్ట్ చెప్పండి టు ఫ్యామ్ ద ఫ్లేమ్స్ చెప్తారా నార్మల్ గా ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుంది అని ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ గాలి కొడుతుంది కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఫ్లేమ్ ఫ్లేమ్ అంటే మంట ఫ్లేమ్ అంటే మంట మంటని ఫ్యాన్ చేస్తున్నాం అంటే ఏం చేస్తున్నాం బిసిన కర్త బిసిన కర్ర బిసిన కర్త బిసిరితే ఆ మంట ఏమైంది ఎక్కువ అయితే తక్కువ అయిద్దా ఎక్కువ అయిద్దా అండి అంటే మనం ప్రాబ్లమ్ ని తక్కువ చేస్తున్నాం ఎక్కువ చేస్తున్నామా ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమైంది టు మేక్ అ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ బస్ ఇక్కడే ఇంకోటి రాసుకోండి ఓకేనా అదేంటంటే టు యాడ్ ఏంటది to add fuel into the fuel or oil to the fire idu kuda ikkada to add fuel or oil to the fire anna is anna meaning enti same oka bad situation ni inga worse chesesthe bad chesesthe danni mandamu to add fuel to the fire or to add oil to the fire rendu same rendu kuda same aggi ki aajyam poyadi mandam kada adi ide ide ఓకేనా రాసుకున్నారా నెక్స్ట్ మనం చెప్పండి ఇన్ కరెక్ట్లీ స్పెల్లింగ్ అన్ఆర్కి కరెక్ట్ అయినా ఎందుకే ఆర్కి అంటే ఏమనుకున్నాం రూల్ ఎవరికైనా తెలియకపోతే రాసుకోండి ఆర్కి అంటే రూల్ ఏ ఏంటంటే నో రూల్ లేదు అని రూల్స్ ఏమి లేకపోతే ఆర్డర్ డిజర్డ్ డిజర్డ్ ఎవరికైనా మీనింగ్ తెలియకపోతే రాసుకోండి ఓకేనా అన్ఆర్కి అంటే డిజర్డ్ మరి ఆ అన్ఆర్కిని సపోర్ట్ చేసేవాడిని ఏమంటాం చెప్పండి అనార్కిస్ట్ ఏమనొచ్చు రైట్ మనకి డిజార్డర్ లేదా దాన్ని ఏమనొచ్చు అంటే లాలెస్ ఏమనొచ్చు లాలెస్ అంటే వాళ్ళకి లాస్ ఏమి ఉండవు ఓకేనా రైట్ అది మనకి అనార్కి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మోనార్కి ఉంది కదా మోనో అంటే సింగిల్ ఆర్కి అంటే రూల్ సింగిల్ రూల్ చేసేది ఎవరు కింగ్ కానీ క్వీన్ కానీ కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాము కింగ్ షిప్ అంటాము ఇక్కడ కింగ్ షిప్ కింగ్ కానీ క్వీన్ కానీ తర్వాత ఏముంది అరిస్టోక్రసీ క్రసీ అంటే ఏంటి మళ్ళీ రూల్ క్రసీ అన్నా అండి రూల్ రూల్ బై అరిస్టోక్రాట్స్ అంటే ఎవరు నోబుల్స్ ఎవరు నోబుల్ పీపుల్ రాసుకోండి అందరు చెప్పండి అరిస్టోక్రసీ అంటే ఏంటండి రూల్ బై నోబుల్ పీపుల్ చెప్పండి అరిస్టోక్రాట్స్ అంటే ఎవరు నోబుల్ పీపుల్ అరిస్టోక్రాట్స్ అంటే ఎవరు నోబుల్ పీపుల్ కాబట్టి అరిస్టోక్రసీ అంటే ఏమైంది రూల్ బై నోబుల్ పీపుల్ మరి డెమోక్రసీ అంటే రూల్ బై కామన్ పీపుల్ రూల్ బై కామన్ పీపుల్ బై ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ప్రజలే ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాన్ని ఏమంటాము ప్రజాస్వామ్యం అంటాం ఓకేనా అయిపోయిందా ఏది మరి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమున్నట్టు మరి టిరన్నీ ప్రాబ్లం ఏమున్నట్టు అక్కడ ఏముండాలి చెప్పండి ఎన్వై ఎన్ఎన్వైయా ఎన్వైయా ఎన్ఎన్వై ఉండాలి టిరన్నీ మరి టిరన్నీ అంటే ఏంటి డిక్టేటర్షిప్ చెప్పండి ఏంటి డిక్టేటర్షిప్ మీరు నియంతృత్వం అనే వాడు విన్నారా అదనమాట ఓకేనా నియంతృత్వం అలా నియంతృత్వంగా పరిపాలిస్తే దాన్ని ఏమంటాము 
ఫ్యాక్టరీ అని అంటాం దాన్ని డిక్టేటర్షిప్ అంటాం ఓకేనా ఇంతేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు మరి నెక్స్ట్ వన్ చెప్తామా చెప్పండి ఏటీ చెప్పండి ఏటీ రామన్ వెంట్ విత్ హిస్ వైఫ్ టు ద విలేజ్ టు సోల్డ్ మనకి నార్మల్గా టూ ప్లస్ ఏం రావాలి వి వన్ రావాలి మీకు ఏం చెప్పాను నేను వి వన్ ని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐఎన్జి యాడ్ చేసి ఇప్పుడు సోల్డ్ కి ఐఎన్జి యాడ్ చేసి సోల్డింగ్ అంటారా అప్పుడు అవదది కానీ ఏమవుతుంది సెల్లింగ్ అవుతుందా లేదా కాబట్టి ఏది వి వన్ సెల్లా సోల్డ్ సెల్ కాబట్టి టు సెల్ రాసుకో అప్పుడు ఏమి చెప్పండి రామన్ went to the went with his wife to the village to sell their land to sell their avali to sold kadu okay na kabatti answer em enti c akade em undali to sell enduku undali two place v1 kabatti two place v1 kabatti idu okay na meekandariki next one cheyadam cheptara manaku em adigaru drag em adigaru drag mari cheptara pull drag ante enti laagadam drag ante enti laagadam kabatti enti pull డ్రాగన్ డ్రాప్ అంటారు విన్నర్ అండ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేయడం డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ కాబట్టి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కాబట్టి ఫుల్ డ్రాగ్ అంటే ఏంటి ఫుల్ కాల్ అంటే మీకు తెలిసింది టెల్ అంటే తెలిసింది పుష్ అంటే తెలిసింది ఫుల్ గా ఆపోజిట్ పుష్ నెక్స్ట్ వన్ లెస్ అండ్ లెస్ అని అంటే ఏం చేయాలి తగ్గించాలా పెంచాలా దానికి ఏమి అడిగారు మరి చెప్పేయండి ఈజీగా ఉన్నాయి కదా ఇలా తెలిస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా ఇక్కడ ఒక వర్డ్ రాసుకోండి అదేంటంటే సర్జ్ చెప్పండి ఏంటి సర్జ్ అంటే ఏంటి ఇంక్రీజ్ సర్జ్ అంటే ఏంటి ఇంక్రీజ్ నెక్స్ట్ సో చెప్పండి ఏంటి వర్డ్ సో సోర్ అంటే ఏంటి ఇంక్రీజ్ నెక్స్ట్ రైజ్ రైజ్ అంటే ఏంటి ఇంక్రీజ్ ఇవన్నీ రాసుకోండి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి ఇంక్రీజ్ ఓకేనా చెప్పండి సర్జ్ అన్న ఇంక్రీజ్ సోర్ అన్న ఇంక్రీజ్ రైజ్ అన్న ఇంక్రీజ్ ఓకేనా అయిపోయిందా మరి గుర్తుంటే కదా ఆయన మరి ఇప్పుడు చెప్పండి డిమినిష్ చెప్పండి ఏంటో వాడు డిమినిష్ డిమినిష్ అంటే డిక్రీస్ ఓకే డిమినిష్ అంటే డిక్రీస్ ఈజీనే ఈజీనే పెద్ద కష్టం ఏం కాదు ఓకేనా మీకు గుర్తుంటాయి అయిపోయిందా నెక్స్ట్ వన్ చేద్దామా ఇప్పుడు ఏమిచ్చారు సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇక్కడ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం క్రౌడ్ మరి చెప్పండి క్రౌడ్ ఈజా క్రౌడ్ ఆరా ఎందుకు సింగ్లర్ అక్రౌడ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాదు ఈజీ క్వశ్చన్ కదా దీన్ని ఏమంటామంటే మనం సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అంటామండి ఏమంటాము సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ సింగులర్ ఉంటే వెర్బ్ కూడా సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ ఉంటే వెర్బ్ కూడా ప్లూరల్ దాన్ని సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అంటారు ఒక క్రౌడ్ కాబట్టి ఏమొచ్చింది హ్యాస్ అది పీపుల్ అని ఉంటే పీపుల్ పీపుల్ ద పీపుల్ హ్యాస్ అవ్ have people have crowd kabatti logic ardhamainda andar ki ardhamainda a group of people ante appudu cheppandi appudu kuda has a group of people ante em ayipothi endu subject evaru akada a group a group logic ardham avutunda right groups of people ante malli have ardham avutundi kada cheppandi 84 cheppandi controlled then kem adigaru మరి చెప్పండి ఏమైందో షోరా రెస్టరైండ్ రెస్టరైండ్ ఏమైందంటే సిరణం చెప్పండి ఏమైంది రాసుకోండి రెస్టరైండ్ అంటే ఏమైంది సిరణం అన్రెస్టరైండ్ అంటే అన్కంట్రోల్డ్ అని రెస్టరైండ్ అంటే కంట్రోల్డ్ అన్రెస్టరైండ్ అంటే అన్కంట్రోల్డ్ ఓకేనా మరి ఇక్కడ చూడండి ఇంకొన్ని వర్డ్స్ రాస్తే రాసుకోండి ఓకేనా చెప్తారా కంట్రోల్ కొన్ని వర్డ్స్ చెప్తారా కంట్రోల్ కొన్ని వర్డ్స్ డొసైల్ డొసైల్ అంటే ఏంటంటే మైల్డ్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఇంకా ఇంకా కంట్రోల్ చేసిన తర్వాత మనకి డొసైల్ అయితే లేదంటే ఇంకా ఇంకా కంట్రోల్ చేసినప్పుడు ఏమి కంట్రోల్డ్ ఏం లేవా కంట్రోల్ రెస్ట్రైన్ కాకుండా ఇంకేం లేవా పర్లేదు మీకు ఉన్ తెలిసిన చెప్పండి రెసిస్టెడ్ నువ్వు రెసిస్టెడ్ అంటే అపోజ్డ్ కాదు ఇంకా కంట్రోల్డ్కి ఒక వర్డ్ చెప్పండి అంటున్నా వెరీ గుడ్ రైట్ రాసుకోండి ఏంటి వర్డ్ రెగ్యులేటెడ్ చెప్పండి ఏంటి వర్డ్ ఇంకా ఇంకా వెరీ గుడ్ రైట్ ఇంకా చెప్పండి మీకు క్లూ ఇస్తాను నేను సిహెచ్ ఈ సి కే ఈడి ఏంటది చెక్ చెక్ అన్న ఏంటి కంట్రోల్డ్ చెక్ అన్న ఏంటి కంట్రోల్డ్ ఓకేనా రెగ్యులేటెడ్ అన్న చెక్ అన్న రిస్ట్రైండ్ అన్న కంట్రోల్డ్ ఓకేనా ఇంకో వర్డ్ ఇక్కడ రాస్తాను మీరు చూస్తారండి ఆ వర్డ్ చూడండి ఫెట్ చెప్పండి ఏంటది ఫెట్ 
ఈ వర్డ్ చూడండి ఈ వర్డ్ ఉందా లేదంటే దీని ముందు అన్ అని పెట్టి ఆ వర్డ్ ఉందా ఏ వర్డ్ ఉందో చూసి నాకు చెప్పండి ఓకేనా ఇది చూడాల్సిందే ఎగ్జామ్స్ ఏమీ లేవండి ఓకేనా మినహాయింపులు ఏమీ లేవు చూడాలి అందరు కూడా కనిపించిందా అన్ఫెక్టెడ్ అయిన వర్డ్ కానీ పెట్టెడ్ అయిన వర్డ్ కానీ కనిపించిందా ఏం కనిపించింది చెప్పాలి రెస్టరైంట్ కనిపించిందా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సినమం కాబట్టి రాసుకోండి ఓకేనా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఈజీ కదా ఈ క్వశ్చన్ ఈజీ కాబట్టి మనం ఏదో వర్డ్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి మనకి యూజ్ అవుతుంది అందుకని ఓకేనా చెప్పండి అన్ఫెక్టెడ్ అండ్ మీనింగ్ ఫెక్టెడ్ అండ్ మీనింగ్ ఏంటి రెస్టరైంట్ అంటే ఇవన్నీ సేమా కాదు రాసుకోండి ఇవన్నీ రాసుకో ఇవన్నీ మీకు గుర్తుండాలండి రాస్తున్నట్టు కాదు గుర్తుండాలి గుర్తుండే రాసుకోండి గుర్తు ఖచ్చితంగా గుర్తుండే మీకు ఓకేనా రెగ్యులేటెడ్ అన్న చెక్డ్ అన్న రెస్టరైంట్ అన్న అన్ని మనకేంటి కంట్రోల్ డే మరి ఇప్పుడు దీనికి ఏమడిగారు యాంటెనా అడిగారు మరి చెప్పేయండి గార్డెడ్ గార్డెడ్ అంటే ఏంటి ప్రొటెక్టెడ్ గార్డెడ్ అంటే ప్రొటెక్టెడ్ కామ్ అంటే మనకు తెలిసింది మీరంతా కామ్ గా ఉంటారు ఓకేనా మరి ఆన్సర్ ఏమైంది ఎక్సైటెడ్ ఓకేనా క్రౌడ్ బాగా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారు అనుకోండి ఓకేనా మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నామా చేయలేకపోతున్నా కాబట్టి వాడు ఎక్సైట్ అయ్యారు అర్థమైందా ఈజీనే కదా నెక్స్ట్ మనం చేద్దామా ఇక్కడ ఒక వర్డ్ రాస్తాను ఆ వర్డ్ మీరు చెప్తారు ఓకేనా చెప్తారండి చెప్పండి ఏంటో వర్డ్ వాయిస్టరస్ ఇందులో మనకి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది ఆ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి చూసి చెప్పండి ఫాస్ట్ గా ఇక్కడే ఇక్కడే ఫాస్ట్ గా అయిపోవాలి ఫాస్ట్ గా ఫాస్ట్ గా టైం లేదు మనకి చూసి చెప్పండి అంటాను అందుకని ఈ రోజుతో మీకు ఆ వర్డ్ అయిపోవాలండి బాయిస్టరస్ మీనింగ్ చెప్పండి ఫస్ట్ మీనింగ్ ఏంటి నాయిసీ బాయిస్ మీనింగ్ ఏంటి నాయిసీ దాన్ని ఏమంటాం ఎగ్జైటెడ్ రాసుకోండి సినడమ్స్ వస్తాయండి మీకు సినడమ్స్ వస్తాయి మీకు సినడమ్స్ వస్తాయి అందుకని ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం చెప్పండి బాయిస్టరస్ అంటే ఏంటి నాయిసీ ఇంకా ఎగ్జైటెడ్ మరి స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గానే ఉందా కరెక్ట్ గానే ఉందా కరెక్ట్ గానే ఉందా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా చెప్పండి బాయిస్టరస్ మీనింగ్ ఏంటి నాయిస్ గుర్తుంటుందా అది మర్చిపోవద్దండి ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నా ఈజీ క్వశ్చన్ కదా అందుకని ఒక వర్డ్ ఎక్స్ట్రా నేర్చుకుంటున్నాం అంతే ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ మనకి ఏమిచ్చారు ఏంటిది వాయిస్ ఆ స్పీచ్ మీకు స్పీచ్ క్వశ్చన్ చేసేప్పటికి ఏమవుతుంది ఏమని చెప్పాను సెట్ సెట్ మనకి ఏంటి రిపోర్టింగ్ వర్క్ రిపోర్ట్ వర్క్ ఎందులో ఉంది వి టూ వి టూలో ఉందా లేదా సెట్ అనేది వి టూ కదా ఉంటే అక్కడ మనకి ఏముంటుంది బ్యాక్ షిఫ్ట్ చెప్పండి ఏముంటుంది బ్యాక్ బ్యాక్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి టెన్స్ ఏం కావాలి టెన్స్ ఏం కావాలి వెనక్కి వెళ్ళాలి ముందుకు వెళ్ళాలి వెనక్కి వెళ్ళాలి ప్రజెంట్ ఏమైంది పాస్ట్ ఏమైంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఏమైంది మరి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది వజ్ ప్లేయింగ్ వజ్ ప్లేయింగ్ ఏ టెన్స్ సి వజ్ ఉంది కాబట్టి ఏంటి వి ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఏంటి కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఏ కంటిన్యూస్ ఇది మరి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఏమైపోవాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ మరి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఎక్కడ ఉంది వజ్ కాదు హ్యాడ్ బీనా అదే ఓకేనా వజ్ కాదు వజ్ కాదు ఆన్సర్ ఏమైంది సో ఆన్సర్ ఏమైంది బి అందరికి అర్థమైంది క్వశ్చన్ ఏం చేసాము సింపుల్ గా మనం ఒకటే రిపోర్టింగ్ వర్క్ చూసాము అక్కడ మనకి వి టూ ఉంది కాబట్టి టెన్స్ మారాలి కాబట్టి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవ్వాలి కాబట్టి వజ్ ప్లేయింగ్ ఏమైపోయింది హ్యాడ్ బీన్ ప్లేయింగ్ అంతకంటే ఇంకేం మనం చేయలేదు ఇవి ఈజీ బేసిక్ క్వశ్చన్సే మీరు అంతా చేయాలి అర్థమైందా మనం ఊరికే కష్టమని ఫీల్ అవుతాం అంతే సైకలాజికల్ గా మన మైండ్ ని చూన్ చేసుకుంటాం అండి అర్థమైందా నేను ఇప్పుడే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసా సో వాళ్ళు ఎప్పుడు నుంచే ప్రిపేర్ అవుతున్నారు నేను ఏ క్వశ్చన్ చేయలేను అని చెప్పి మీ మైండ్ మీరే చూన్ చేసుకుంటున్నారు అలా చూన్ చేసుకోవద్దు అండి అర్థమైందా మేము చేయగలం అనే మైండ్ తోనే మైండ్ సెట్ తోనే ఉండండి మీరే కానీ నెగిటివ్ గా చూన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఆ నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ తోనే ఉంటారు అర్థమైందా రైట్ నెక్స్ట్ మంత్ చెప్పండి ఎయిటీ సిక్స్ ఫాస్ట్ గా వాయిస్ ఆ స్పీచ్ వాయిస్ మీకు వాయిస్ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది చేయమని చెప్పాను అక్కడ ఏముంది ఫీల్డ్ ఎట్ ద స్లిప్ పొల్యూషన్ టుక్ ఇది ఒక్కటి మీరు చూడండి అయిపోతుంది ఓకేనా టుక్ మనకి వి వన్ వి టూ నా వి టూ యాక్టివ్ వైస్ లో ఏముంది వి టూ మరి యాక్టివ్ వైస్ లో వి టూ ఉంటే ప్యాసివ్ వైస్ ఏమైనా అని ఫస్ట్ వర్ ప్లేస్ వి త్రీ అంతేనా మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం క్యాచ్ అంతేనా క్యాచ్ 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 కాబట్టి వజ్ వర్ కాబట్టి వజ్ తర్వాత వి త్రీ అంటే ఏంటి క్యాచ్ కాట్ క్యాచ్ డా క్యాచ్ 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 డా అది కాదు మనకి ఏంటి వర్బ్ ఏంటి వర్బ్ ఏంటి చాలా మంది క్యాచ్ చూడగానే క్యాచ్ కాట్ కాట్ అంటారండి అర్థమైందా అక్కడ వెర్బ్ ఏదో చూడాలి వెర్బ్ మార్చాలి మీరు అర్థమైందా కాబట్టి ఏం
ఇంటెన్సిటీ ఓకేనా మీకు ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకు చెప్పాను నార్మల్ గా ఫైట్ చేయాలంటే ఏమి ఉండాలి వెపన్స్ ఏమి ఉండాలి వెపన్స్ ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ కానీ అలాంటివి ఉండాలి కానీ అవి ఏమీ లేవు వీళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న వల్ల ఏంటి టూత్ నెయిల్ అంటే పళ్ళుతో గోళ్లతో ఫైట్ చేస్తున్నారు అర్థమైందా అంటే వెపన్స్ లేవు కదా అని చెప్పి వెనక్కి వచ్చే ఇట్లా అర్థమైందా పళ్ళతో గోళ్లతో ఫైట్ చేస్తున్నారు అంటే ఏంటి చాలా అలా ఓకేనా అలా ఫైట్ చేస్తున్నారు ఎలా ఫైట్ చేస్తున్నారు అలా ఫైట్ చేస్తున్నారు ఓకేనా ఇది గుర్తుంటుందా మీకు అందరికి అందరికి గుర్తుంటుందా వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ చెప్పండి ఎయిటీ ఎయిట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ రాజ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్ అండి ఇది రాజస్థాన్ అక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉందని చెప్పి క్వశ్చన్ చేయడం మానేసారా అలా చేయొద్దు క్వశ్చన్ చేయండి చెప్పండి ఏమైద్దు ద పీపుల్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ స్ట్రిక్ట్లీ డాష్ టు ద ట్రెడిషనల్ కస్టమ్స్ కస్టమ్స్ అని మనకి ఏంటి కష్టాలు సుఖాలు అవే కదా అది కాదు కస్టమ్స్ అంటే ట్రెడిషన్ కష్టం మనకి ఏంటి ట్రెడి ఆ ట్రెడిషన్ అంటే మనకి ఏంటి రూల్స్ ఏనా మరి రూల్స్ ఏమవుతున్నారు వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు ఇక్కడ నేను కొన్ని వర్డ్స్ మీకు చెప్తాను ఆ వర్డ్స్ రాసుకోండి ఓకేనా రాసుకుంటారా అందులో ఫస్ట్ వర్డ్ మనకి ఏంటంటే ఫాలో చెప్పండి ఏంటో వర్డ్ ఫాలో తర్వాత నెక్స్ట్ వర్డ్ మనకి ఏంటంటే ఒబే చెప్పండి ఏంటో వాడు ఒబే తర్వాత నెక్స్ట్ వర్డ్ మనకి ఏంటంటే అధేర్ చెప్పండి ఏంటో వాడు అధేర్ నెక్స్ట్ వర్డ్ మనకి ఏంటంటే కన్సెంట్ చెప్పండి ఏంటో వాడు కన్సెంట్ నెక్స్ట్ వర్డ్ మనకి ఏంటంటే అగ్రీ చెప్పండి ఏంటో వాడు అగ్రీ నెక్స్ట్ వర్డ్ మనకి ఏంటంటే అబైడ్ ఏంటో వాడు చెప్పండి అబైడ్ నెక్స్ట్ వర్డ్ మనకి ఏంటంటే కాంప్లీ చెప్పండి ఏంటో వాడు కాంప్లీ ఓకేనా ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి దీంతో ఆపేస్తున్నా ఓకేనా ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ చూద్దాం ఇప్పుడు వీటి తర్వాత మనకి ఏమొచ్చిందంటే రూల్స్ చెప్పండి ఏమొచ్చింది రూల్స్ ఇప్పుడు మీరు ఒక్కొక్కటి ఏమైతే చెప్తారు ఓకేనా అబైడ్ రూల్స్ అంటారా అందరు చెప్పాలి వి షుడ్ అబైడ్ రూల్సా అబైడ్ బై ద రూల్సా రాసుకోండి ఎనవాలి అబైడ్ వస్తే ఎనవాలి చెప్పండి బై అబైడ్ వస్తే ఎనవాలి బై అబైడ్ బై ద రూల్స్ ఓకేనా అబైడ్ బై ద రూల్స్ మరి అదేర్ వస్తే ఎనవాలి చెప్పండి టు అదేర్ టు ద రూల్స్ అదేర్ టు ద రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నారు అందరు కూడా తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది కన్సెంట్ టు ద రూల్స్ టు ఓకేనా అగ్రీ టు కాంప్లీ విత్ ఇవి రాసుకోండి ఇవి మీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా రాసుకోండి ఓకేనా ఇంకోటి కూడా రాసుకోండి ఏంటది ఎక్సీడ్ చెప్పండి ఏంట వాడు ఎక్సీడ్ వచ్చిన ఏనవాలి టూ రాసుకో ఎక్సీడ్ టూ ఇవన్నీ ఒకే దగ్గర రాసుకున్నారు అనుకోండి మీకు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుందండి ఓకేనా ఇప్పుడు చెప్తా చెప్తా అక్కడికే వస్తున్నా ఇక్కడ అన్నీ చెప్పి ఇవన్నీ చెప్పి ఆ రెండే వదిలేశారంటే ఆ రెండు ఏంటి స్పెషల్ కదా ఆ రెండు ఏంటి స్పెషల్ ఎందుకంటే వాటితో మనకి ఏం రావు ప్రిపోషన్స్ ఏం రావు అర్థమైందా ఫాలో ద రూల్సా ఫాలో బై ద రూల్సా ఫాలో ద రూల్సే అర్థమైందా ఒబే ద పేరెంట్సా ఒబే టు ద పేరెంట్సా ఒబే ద పేరెంట్సే కాబట్టి వాటి తర్వాత ఏం రావు మనకి ప్రిపోషన్ రావు లాజిక్ అర్థమైందా అందుకనే వదిలేసా ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు వదిలేసాము మరి మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఏమి అడిగారు చూడండి టూ ఇచ్చారు ఏమిచ్చారు టూ మరి ఇప్పుడు టూ కాబట్టి ఏం రావాలి చెప్పండి మీరే అదే చెప్పండి ఏం రావాలి సి నేను ఈ క్వశ్చన్ ఒకదాని క్వశ్చన్ చెప్పట్లా చెప్తున్నాక అయిపోద్దండి ఇప్పటికీ ఈ క్వశ్చన్ చెప్పి ఇంకో క్వశ్చన్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళం అలా కాదు మనం ఈ క్వశ్చన్తో పాటు ఇలాంటి మోడల్లో ఏమిచ్చినా కానీ మీరు చేయగలరు ఓకేనా ఒక ఇదే క్వశ్చన్ ఒక వెలగడ విత్ అని ఉంటే ఏం రావాలి చెప్పండి కాంప్లీ ఏం రావాలి కా బై ఉంటే ఏం రావాలి చెప్పండి అబ్బాయి అలా అనమాట సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆ వర్డ్ మీరు తీసుకుంటారు తీసుకుంటారని అందరు కూడా రైట్ మరి ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఏమైనా అపీల్ అపీల్ అంటే ఏంటి రిక్వెస్ట్ ఓకేనా క్రికెట్ లో నార్మల్ గా బౌడర్ ఏం చేస్తాడు ఎంపైర్ ని అపీల్ చేస్తాడు అదే కదా అంటే అవుట్ ఇమ్మని చెప్పి అడుక్కుంటాడు ఓకేనా దాన్ని ఏమంటాం మనం రిక్వెస్ట్ అంటాం ఓకేనా ఆ తర్వాత అప్లై అంటే తెలిసింది అబైడ్ ఆస్ట్రల్ ఉందో లేదా అబైడ్ కానీ ఇక్కడ ఏం లేదు టూ ఉంది బై ఉంటే అప్పుడు అబైడ్ లాజిక్ అర్థమైంది అందరికి వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పొచ్చు నేను ఎయిటీ నైన్ చెప్తారా ప్రిజనర్స్ ఆర్ kept at constant surveillance see ikkada meeku em undo cheppandi meeku konni words nenu chepta inko konni ipudu konni words chepta class last lo inkonni words chepta okay na so meeku surveillance gaani ledandi observation gaani okay na prasthana kadi rendu chaalu remaining words class last lo chepta okay na cheppandi enti surveillance inga observation vastu manaki em avali cheppandi under cheppandi em avali under rasko under surveillance under observation ivi direct questions ayindi మీకు ఒక లిస్ట్ ఉంటుందండి ఆ లిస్ట్ గా మీరు నేర్చుకోగలిగితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీ ఎగ్జామినేషన్ లో సో విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ చేస్తారు అర్థమైందా కాబట్టి నేర్చుకోండి చెప్పండి మనకి ఏమో చెప్తారా ఇది అండర్
under observation. Okay, na? he is under constant observation. So remaining words in last page. Okay, na? In the case, list path, the other one is 90. Mithila art tradition is passed on. Passed on, this is the case. Passed on, and then okay, Taram Nunchi, Inko Taram ki transfer it. Then you want to move passed on, transfer and loss. Yes, but that is okay. Taram Nunchi, Inko Taram ki. अरे वो का पर्सन में चिंको पर्सन की ट्रांसफर इस दाने मंडा पास हाँ इस तरह इस तरह ओके ना अ कुछ इन तो लास्ट मिथिला आर ट्रेडिशन इस पास डान फ्रॉम वन जेनरेशन टू एनदर क्या था कर रहे हैं ना जापान वन जेनरेशन टू फ्रॉम वोच इन्दा फ्रॉम वन टू अनदर अंदर क्या था कब एक रहना गुड़दू थ्रू रॉग तो ये नेक्स्ट आर्टिकल दा उ पर्फेक्ट उ फ्रम वन जनरेशन टू द नैक्स्ट अला पर्फेक्ट उ नैक्स्ट अन बट दस्ट अनेक्टर सो आंसर नैक्स्ट मन के मल्ल सीरें मैं चेसरा फस्ट फस्ट सीना ये ना सीरो ये उन्हें गिव मी बैक माय मनी अरुण सेट तू ना दोंगा ओके ना दोंगा तो अरिगेर ना डबल ना के मन जब पे ओके ना मरी आ दोंगा ना के डबल उन्हें या और आलरेडी चिकन बिरयानी तीन ऐसी आड़े बताइए ना कब टी सी सी तो देना वाले ये आई हैव आलरेडी स्पेंड इट द थीफ रिप्लाइड आता � ये ना जपन बी तरबता सर प्लीज हैव सम मिर्ची क्या बोलते हैं ना वाली क्या बोलते हैं ना सी ए बी डी उन दा उन्हें सो अंदर जैसे रहा ये दे वेरी गुड नेक्स्ट वन मिर्ची एंड जाली अगर एक कुछ वर्ड्स जपते हैं रास्कोन ओके ना एम मिस्टी विन्ना रा मेरो रास्कोन एम मिस्टी मरी पार्टन विन्ना रा we tend to give meaning in that day for giving Japan in the park she means you would read him okay now for giving and in the shiminchi would read him and under with regular with her you are okay the action of picture better get good amount to do while the mother mother with regular with her middle rest are in a lag for an about the poor and rest are a lot of the rest of the list of money today okay now you were so such a point of our soon I love this and I'm going to be able to get generous emotor generous okay now राइट इनको वर्ड कोड बंदा है ना रास्पोन अवर्ड मंची का मंच वर्ड है दे अवर्ड इन टेंटे मैग्नानिमस चपणे इन वर्ड विंडा ने के बागा उनके तो वर्ड रास्पोन इन वर्ड मैं अलग यहाँ रही थे विशाल आमे ने खुद ये हम कलिगा उन्टा रो अलग डबल एवं डामो मैग्नानिमस मैग्नान टेंट मैग्ना तकवा एकवा कभी मैग्ना अंडे चला विशाल मैंने खुदे में कलेक्शन वालों अनि मैग्ना अनि मस ओके ना इप्परे दे 92 जब तारा 92 चपन ए पर्सन एम्प्लाइड टू ड्राइव ए प्राइवेट आर हाइड कार कार ड्राइवर ने एमएन टामो चौफ ओके ना इधर आज पोन इधर गुड पेट कोल तब पता नहीं ओके ना चौफ अतर वो तो पायलट अंडे म कानवाय इनमें कि ग्रुप ऑफ व्हीकल्स उन्नत है क्या था पर ने कानवाय अंडा वो कि सीएम उच्च रण कुनाय नौकरे वस्ते ना आइन द पर्टो का तो टेन नो फिफ्टीन व्हीकल्स वस्ते है क्या था द नेम अंडा जपन कानवाय अंदर उन्नत कि ये उन्नत अंदर कोड़ा एस्कार्ट सुन्नता अंडे आइन के गार्ड जैसे वेदंगा प्रिडिक्शन है, प्रिविलेज है, प्रिविलेज एंडे बेनिफिट, अंदर जब पाल, प्रिविलेज एंडे एंडे, लेदर एडवांटेज एंड आस्क फॉर, बेनिफिट लेदर एंडे एडवांटेज, बेनिफिट लेदर एंडे एडवांटेज, एडवांटेज, आनर है, आनर जब तक हाँ आनर इन सेकेंडरी मीनिंग है जब पच प्राइमरी मीनिंग है जब पच बोलो क्योंकि मरी पुरु प्रिडिक्शन एंड एंड गेस मतलब जब तरह मानवों मनुष्य वो का मनुष्य नहीं वाला डू आ मनुष्य ने सर्वनाशन चेस कूट रहा डू मानव जाति मानव जाति ने सर्वनाशन चेस कूट रहे हैं अनेक एंडी प्रिडिक्शन सांस है में जपन दिन में वन चंडे प्रोफेसी आना चुका चपने वन चु अवार्ड बिन्ना रा मेरे प्रोफेसी ने अवार्ड बिन्� 
నాకు కొంతవరకు నేను రాస్తా రిమైనింగ్ మీరు రాసుకోవాలి ఓకేనా పిఆర్ వరకు నేను రాసా తర్వాత ఏమైనా చెప్పండి పిఆర్ హెచ్ఆర్ సీనా సీనా ఎస్ ఇక్కడ మీరు రాస్తాను సివయ్య ఈ వస్తుందా ఈ సివయ్య ఎస్ వయ్య చూసి చెప్పండి ఫాస్ట్ గా ఫాస్ట్ గా ఫాస్ట్ గా చూసి చెప్పండి ఎందుకంటే మనకి స్పెల్లింగ్స్ పైన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు ఇప్పుడు ఇబ్బంది నాకు తెలుసు ఓకేనా మీరు చాలా రైట్ సో ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఐ నో దట్ బట్ వీటిపైన మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుందండి ఎగ్జామినేషన్ అవే ఇచ్చినప్పుడు ఫోర్ వర్డ్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ ఒకటి సీతో ఉంటుంది ఒకటి ఎస్ తో ఉంటుంది దగ్గర దగ్గర ఉండేసరికి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ఆ కన్ఫ్యూజ్ ఉండకూడదు అనమాట చెప్పండి సివయ్య ఎస్వయ్య సివై చాలా మంది ఏం చేస్తారు ఎస్వై తీసుకుంటాడు ప్రొఫెసర్ సి ఎస్వై బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి బాగుంటే కాదు స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గా ఉంటే తీసుకోవాలి ఓకేనా రైట్ గుర్తుంటుందా రైట్ నెక్స్ట్ మంది చెప్తామా చెప్పండి స్పెల్లింగ్ చెప్తారు స్పెల్లింగ్ రిటర్న్ కరెక్ట్ అయినా వర్బల్ కరెక్ట్ అయినా వర్బల్ అంటే ఏంటి వర్డ్స్ వర్బల్ మనకి మీకు రీజనింగ్ ఉందా రీజనింగ్ లో వర్బల్ రీజనింగ్ నాన్ వర్బల్ రీజనింగ్ ఓకేనా వర్బల్ రీజనింగ్ అంటే ఉంటాయి వర్డ్స్ ఉంటాయి నాన్ వర్బల్ రీజనింగ్ అంటే ఉంటాయి పిక్చర్స్ అంతే కదా బొమ్మలు ఉంటాయి కదా తర్వాత చూడండి ఏమైంది మెలోడీ ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ రాసుకోండి ఒకటి మెలోడీ ఇంకోటి ఏంటంటే మలడి చెప్పండి ఇండ వర్డు మలడి మెలోడీ అంటే స్వీట్ వాయిస్ ఓకేనా ప్లెజెంట్ సౌండ్ అని చెప్పొచ్చు వినడానికి చాలా బాగుండే స్వరాన్ని కానీ ఆ శబ్దాన్ని కానీ ఏమంటాం మనం మెలోడీ అంటే మన వాయిస్ అనమాట అర్థమైందా రైట్ మరి మలడీ అంటే మాల్ డిసీజ్ అనే ప్రాబ్లం డిసీజ్ ఒకటే కాదు ప్రాబ్లం కూడా రాసుకోండి ఓకేనా డిసీజ్ కానీ ప్రాబ్లం కానీ ఎందుకు మాల్ ఉంది కదా మాల్ అంటే గుడ్డ బ్యాడ్ ఓకేనా ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం కానీ ఒక పెద్ద డిసీజ్ కానీ దాన్ని ఏమంటాం మనం మలడి అంటాం మెలోడీ మలడి రెండు రాసుకోండి రెండు ఇంపార్టెంటే ఓకే రైట్ మరి ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ స్పీచ్ స్పీచ్ లో ఏ ఉండాలి డబల్ ఈ ఉండాలి ఓకేనా రైట్ ఇదంతా చేసి ఉంటారని మేము ఆశిస్తున్నాం ఓకేనా వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ నైన్టీ ఫైవ్ చెప్తారా ఆర్ట్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ పెర్సుయేసివ్ స్పీకింగ్ కొంతమంది అనర్గలంగా అవతల వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసే విధంగా మాట్లాడతారు కదా అలా మాట్లాడండి ఏమంటాం చెప్పండి రిటోరిక్ చెప్పండి ఏమంటాము రిటోరిక్ ఇక్కడ ఏముంది పెర్సుయేసివ్ ఉంది కదా పెర్సుయేసివ్ అంటే రాసుకోండి కన్విన్సింగ్ అందరు చెప్పాలి పెర్సుయేసివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి కన్విన్సింగ్ అవతల వాళ్ళు కన్విన్స్ అయిపోతారు అనమాట అర్థమైందా రైట్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి రిమైనింగ్ పోయిట్రీ అంటాం మా దాన్ని ఆర్కియా కంటే ఓల్డా లేదంటే న్యూనా ఏన్షియంట్ కదా ఆర్కియా కంటే ఏంటి ఏన్షియంట్ కదా ఆర్కియాలజీ అంటారు కదా ఓకేనా తర్వాత ఏమిటి బొంబాస్టిక్ చెప్తారా బొంబాస్టిక్ అంటే కొంతమంది రైట్ ఊరికే మాటలు చెప్తారు ఏం చేయరు అర్థమైన దాన్ని ఏమంటాము బొంబాస్టిక్ అంటే ఏం చెప్పచ్చు చెప్పండి వెర్బోస్ ఏం చెప్పచ్చు ఈ వర్డ్ విన్నారు మీరు ఎంతకు ముందు వెర్బోస్ అంటే ఏంటి టూ మెనీ వర్డ్స్ ఊరికే మాటలు చెప్తారండి ఓకేనా దాన్ని మీరు చెప్పినట్టు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే పంపోస్ అని చెప్పొచ్చు పంపోస్ అంటే ఏంటి కర్ పంపు కొట్టుకుంటాడు అర్థమైందా పంపోస్ అంటే ఏంటి పంపు కొట్టుకుంటాడు సెల్ఫ్ డబ్బా సెల్ఫ్ డబ్బా వాడికి వాడు పంపు కొట్టుకుంటాడు అర్థమైందా అలా పంపు కొట్టుకుంటే దాన్ని ఏమంటాము బొంబాస్టిక్ ఏమంటాము బొంబాస్టిక్ మా తాత అది మా తాత ఇది ఓకేనా మా ముత్తాత అది మా ముత్తాత ఇది అని చెప్పి వాడి గురించి చెప్పుకోడు వాళ్ళ ఫాదర్స్ ఫోర్ ఫాదర్ గురించి చెప్పుకుని అనుకోండి ఆ పంపోస్ పంపోస్ అంటే చెప్పండి ఎక్సెసివ్లీ ప్రైడ్ అండి ఓకేనా గర్వం గర్వం ఇవి గుర్తుంటాయి ఈ వర్డ్స్ ఆన్సర్ ఏమైనా చెప్పండి రిటోరిక్ నెక్స్ట్ మనకి ఏమున్నాయో చూడండి ఇక్కడ క్లోజ్ టెస్ట్ మన ఫేవరెట్ కదా అండి క్లోజ్ టెస్ట్ చెప్పండి ఏముంది మోర్ వర్క్డ్ వితౌట్ స్టాపింగ్ అంటిల్ ఎలెవెన్ ఓ క్లాక్ మూరా మూరేనా అది మూర్ పర్సన్ ఉంటాడు అండి మూరే అనుకుంటా ఏదో ఒకటి మనకెందుకు ఎవరో ఒకరు మనకెందుకు మనకు కావాల్సింది నైన్టీ సిక్స్ నుంచి కదా ఇక్కడ మేడ్ ఏం రావాలి హిమ్సెల్ఫా అలా ఎలా చెప్తారండి హిమ్సెల్ఫా అని ఎందుకంటే హీ వచ్చింది ఎందుకు వచ్చారా హీ వచ్చింది అందుకని ఓకేనా కరెక్టే మీరు చెప్పింది కరెక్టే చెప్పండి ఏం రావాలి చెప్పండి హిమ్సెల్ఫ్ ఓకేనా కొంతమంది ఇలా ఆలోచిస్తారు డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తారు అర్థమైందా ఆల్రెడీ ఒకసారి హీ వచ్చింది కదా ఇంకోసారి హెర్ర వస్తుంది ఏమని చెప్పి చేసేవారు కూడా ఉంటారండి అలా చేయకూడదు ఓకేనా ఇంకొంతమంది ఇంకా క్రిటికల్గా ఆలోచిస్తారండి అనమాట ఇక్కడ టీ ఉంది కదా టీ ఉంది కాబట్టి ఏం రావాలి ఇట్స్ సెల్ టీ ఉంది కాబట్టి ఏం రావాలి ఇట్స్ అలా క్రియేటివ్గా ఆలోచించొద్దు ఓకేనా నార్మల్గా ఆలోచించాలి ఎగ్జామినేషన్లో ఓకేనా ఎవరైనా ఇట్స్ సెల్ఫ్ పెట్టారా నిజంగా ఎర్ర సెల్ఫ్ పెట్టారా అలాంతా నరకానికి వెళ్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్
అగ్లో కూర్చుంటాడు ఎవరైనా ఇండి పెట్టారా ఇండి పెట్టలేదు కదా అగ్లో కూర్చోలేడు వాడు అర్థమైందా అగ్గికి పక్కనే కూర్చుంటాడు అగ్గికి పక్కనే కాబట్టి ఏమనాలి బై అక్కడ అగ్గ పెట్టాడు ఓకేనా అగ్గి ఎందుకు పెట్టాడు చలేస్తుంది కాబట్టి అగ్గి పెట్టుకుంటాడు అండి అర్థమైందా రైట్ కాబట్టి దాన్ని పక్కనే కూర్చున్నాడు ఎప్పుడైనా బై ఏమనాలి బై నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి నైంటీ ఎయిట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా చెప్తారా మనకి ఇక్కడ ఏమన్నా వాళ్ళు షాడో మనకి ఏముంది ఇక్కడ ఇది క్లూ అనమాట స్టార్ పెట్టుకోండి ఇది క్లూ అనమాట వీటినే మనం కలకేషన్స్ అంటాం మనం వీటిని ఏమంటాం మనం కలకేషన్స్ మీకు షాడో వచ్చింది కదా షాడోతో మీకు ఏమొస్తుంది చెప్పండి క్యాస్టా పాకుడ పిక్డ స్టక్ క్యాస్ట్ క్యాస్ట్ షాడో క్యాస్ట్ షాడో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే గూగుల్లో ఒకసారి చూడండి గూగుల్లో క్యాస్ట్ షాడో అని టైప్ చేయండి ప్లీజ్ మరి ఈ రోజుతో ఆ కలకేషన్ మీకు వచ్చేయాలన్నమాట అందుకని ఇప్పుడైతే ఆన్సర్ వచ్చింది కదా ఆన్సర్తో ఆగిపోకూడదు మనం ఇంకోసారి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మీరు చేయగలగాలి అనమాట క్యాస్ట్ షాడో ఓకేనా అలాంటిది ఇంకోటి నేను చెప్తా మీరు చెప్తారనమాట ఓకేనా క్యాస్ట్ తర్వాత ఏఎస్తో ఏఎస్పీతో ఏమొస్తుందో మీరు చెప్పాలి చెప్పండి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఏం చూస్తారు క్యాస్ట్ షాడో చూడండి చూసారా అందరికి కనిపించిందా కొంతమందికి కనిపించిందా గూగుల్లో వెతకాలి గూగుల్లో గూగుల్లో వాట్సాప్లో ఉండదు ఓకేనా గూగుల్లో వాట్సాప్లో చూస్తున్నారా వాట్సాప్లో చూడొద్దు గూగుల్లో గూగుల్లో చూడాలి ఓకే అయిపోయిందా మీరు ఏం చేస్తారంటే నాకు క్యాస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది ఏఎస్పీ ఉంది కదా దాన్ని కంప్లీట్ చేయండి అందరు కూడా అందరు కూడా చూడండి చూసి చెప్పండి క్యాస్ట్ ఏఎస్పీ ఉంది కదా దాన్ని కంటిన్యూ చే కంటిన్యూ చేయండి అంటున్నా ఏఎస్పీ తర్వాత ఏం అవ్వాలి ఏఎస్పీ ఈ చూసి చెప్పండి అందరు కూడా ఒక పని చేద్దాం లాస్ట్ పని చేసి వాళ్ళు చెప్పండి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఏరియా వాళ్ళు ఒక్కొక్క వర్డ్ ఒక లెటర్ చెప్పాలి యాస్పీ తర్వాత ఏం అవ్వాలి చెప్పండి లాస్ట్ పెంచేస్ లాస్ట్ పెంచేస్ అదే మీరు చూడలేదు అర్థమైపోయింది అర్థమైందా ఆర్ ఏం అవ్వాలి ఆర్ మీరు చెప్పండి ఒకటి ఎస్ సార్ మీరు ఒకటి చెప్పండి వెరీ గుడ్ మళ్ళీ లాస్ట్ పెంచి ఇప్పుడు చూసారా ఓ తర్వాత అర్థమైందా రాసుకోండి క్యాస్ట్ యాస్పరేషన్స్ ఏంటది క్యాస్ట్ అంటే ఏంటి కిట్ సైజ్ ఇవి ఎగ్జామినేషన్ మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సార్ అర్థమైందా చూడగానే మనం చూడగానే పెట్టేయచ్చు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మీకు షాడో చూసారు కదా షాడో చూడగానే అవి మీరు ఏం పెట్టేయచ్చు క్యాస్ట్ అని పెట్టవచ్చు అలా అనమాట అందుకని వీటిని ఏమంటామంటే మనం కలకేషన్స్ అంటామండి ఏమంటాము చాలా చాలా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ కలకేషన్స్ అనేవి ఓకే చెప్పండి క్యాస్ట్ యాస్పరేషన్ మీనింగ్ మనం చెప్తారా క్రిటిసైజ్ క్యాస్ట్ యాస్పర్ మీనింగ్ మనకి ఏంటి ఓకేనా రైట్ ఇంకా ఉంటాయి తర్వాత ఎప్పుడైనా మనం చూద్దాం వస్తానికి అయితే ఇవి చాలు అసలే మీరు బాగా మైండ్ హీట్ ఎక్కిపోయింది కదా మీరు ఓకేనా అందుకని నెక్స్ట్ మనకి నైన్టీ నైన్ చెప్తారా చెప్పండి ఏమైద్దాం ఈజ్ టీ టెస్టెడ్ టేస్టెడ్ సారీ టేస్టెడ్ ఎలా ఉంది ఎక్సలెంట్ ఓకేనా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది ఓకేనా అండ్ దేర్ వాజ్ నో బడి టు డిస్టర్బ్ మీకు డౌట్ రావచ్చు అండి ఎక్సలైట్ ఎక్సలెంట్ ఎందుకని ఇంకేమైనా ఉన్నాయి ఇక్కడ టీ అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుందా టీ అట్రా టీ అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుందా లేదు కదా డిజైరబుల్ గా ఉంటుందా మరి స్కిల్ఫుల్ గా ఉంటుందా అవి ఏం కావు కదా కాబట్టి ఏమైంది ఓకేనా మరి లాస్ట్ వన్ చేద్దామా చెప్పండి లాస్ట్ వన్ ఏమైందో చెప్పండి చెప్పాలి దెన్ ఫర్ డాష్ ఫస్ట్ టైన్ మనకి మనకి ఫస్ట్ ఏ డిగ్రీ మీకు కొన్ని రైట్ మీకు కొన్ని డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపేర్ చెప్తాను రాసుకోండి ఓకేనా అదేంటంటే ఫోర్ అందరు చెప్పండి ఏంటది ఫోర్ చెప్పండి ఏంటది ఫోర్ తర్వాత ఫార్మర్ చెప్పండి ఏంటి ఫార్మర్ తర్వాత ఫోర్ మోస్ట్ ఇంకోటి ఏంటి ఫస్ట్ రాసుకోండి రాసుకోండి ఇది ఏ డిగ్రీ ఫోర్ పీడి పీడి అంటే మరి ఫార్మర్ ఏ డిగ్రీ సిడి సిడి అంటే కంపరేట్ మరి ఫోర్ మోస్ట్ కానీ ఫస్ట్ కానీ ఏ డిగ్రీస్ ఎస్డి అంటే రాసుకోండి ఓకేనా చెప్పండి ఏంటవి ఫోర్ ఫార్మర్ ఫోర్ మోస్ట్ ఫోర్ అంటే ముందా వెనక ముందు ఇంతకు ముందు సీఎం ఏమంటారండి ఫార్మర్ సీఎం రాజకీయ అర్థమైందా ఇంతకు ముందు పిఎం ఏమంటారండి అందరికంటే ముందు ఉండే వాళ్ళు ఏమంటారండి ఫస్ట్ సీఎం లేదంటే ఫోర్ మోస్ట్ లాజిక్ అర్థం అవుతుందా అదనమాట కాబట్టి పాజిటివ్ కంపరేటివ్ సూపర్లేటివ్ మరి ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏ డిగ్రీ సూపర్ డిగ్రీతో మనకి ఏ ఆర్టికల్ రావాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది అందరికి అర్థమైందా ఇది ఎలా చేసాము సింపుల్